అన్నీ ఓకే ఓకే సార్ బాబు ఏంటి ఈ టైంలో వచ్చారు చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను ఊరుకు వెళ్తున్నట్టు నాతో చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందండి అదే మాటయ్యా నువ్వు చేసిన ఉపకారం వల్లే నేను విదేశంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నానన్న గౌరవంతో వెళుతున్నాను అన్నప్పులు తీర్చేశాను ఒక చిన్న ఇల్లు కొన్నాను వచ్చేవారం అద్దె ఇల్లు ఖాళీ చేసి అమ్మం తీసుకుని అందులోకి వెళ్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా ఎప్పటికీ నీ రుణం తీర్చుకోలేం అంతా దేవుడు అనుగ్రహం అదే నిజం అబ్దుల్లా ఆ దేవుణ్ణి మనం డైరెక్ట్ గా చూడలేం కానీ దేవుడు మనతోనే ఉంటాడు మనుషుల్లోనే ఉంటాడు ఆ విధంగా నా ముందుకు వచ్చిన దేవుడు నువ్వేనయ్యా ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఇచ్చింది కేవలం ఉద్యోగం కాదు కొత్త జీవితాన్నే ఇచ్చావు నిన్ను ఎన్నటికీ మర్చిపోను వెళ్ళొస్తాను సరే ఏమిటి ఆయన రాలేదా ఇనాగ్రేషన్ ఏంటికి పదిన్నర ఇప్పుడు టైం ఎంత ఏడున్నారా ఇప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన వద్దులే అది టైంకి వచ్చేస్తారా సినిమా వాళ్ళు కదా ఏం చెప్పగలం బాలు ఓ గెస్టులు చాలా మంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు నేను ఊరి నుంచి వచ్చిన కుక్కులు స్టే చేయడానికి అరేంజ్ చేస్తారా లేదు ప్రస్తుతానికి నాతోనే ఉండనివ్వు రెండు మూడు రోజులు రెడీ చేసి ఇచ్చేద్దాం అయితే ఆ పనులు మాత్రం మీరు చూస్తే చాలు అవన్నీ త్వరగా తగిలించండి రా గెస్టులందరికీ వచ్చిన వెంటనే కూల్ డ్రింక్స్ ఇవ్వండి పదిన్నరకి ఇనాగ్రేషన్ ఆ తర్వాతే మీటింగ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ పన్నెండు గంటలకు ఆకులు వేసేయండి మన లిస్ట్ లో ఉన్న గెస్ట్ లకు మాత్రం స్పెషల్ టేబుల్ ముఖ్యంగా ఫోటోలు తీయడానికి ఎవరు దగ్గరకు రాకూడదు ఇదిగో నేను చెప్పేది మీకు కూడా అవన్నీ దిగడానికి టైం ఉంది మిగిలి నా ఫ్రెండ్ చెప్తాడు సరే అది కాదు నేను కూడా రానా నాతో వచ్చి ఏం చేస్తారు అందరినీ అవస్థ పెట్టడానికి మీరు ఉండాలి నా క్యారెక్టర్ నే మార్చేసేలా ఉన్నావే నారాయణ దాక్కుంటావరా మర్యాదగా తలుపు తెరు చూడు నేను నీలా దోపిడీలు చేసి సంపాదించలేదురా ఇంటికి పంపకుండా పస్తులుండి పైసా పైసా కోడబెట్టిందే నీకు ఇచ్చానురా కానీ నాకు ఇప్పుడు వీసా లేదు ఉద్యోగం లేదు రై నా పాస్పోర్ట్ కూడా ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉందిరా నాతో పెట్టుకోక నీ అంతు చూడందే వదలను చంపేస్తాను రే తలుపు తెరవరా నిన్న వదలను ఇప్పుడు తలుపు తెరుస్తావా లేదా తెరవరా రే మొదలండి నేను మొదలండి మొదలబెట్టి కట్ ఓకే ఓకే ఎన్నింటికి పదిన్నరకి అయితే చాలా టైం ఉంది నేను హోటల్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే రెండు గంటలకు వస్తా ఓకే సార్ టోటల్ గా ఇక్కడ ఎనభై మంది కూర్చోవచ్చు అవసరం అయితే బయట అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే అక్కడ ఇక్కడ లైట్ దోశ కార్నర్ ఉంది ఇదే మెనూ కార్డ్ మల్టీ కుసిన్ ఇండియన్ ఉంది మెక్సికన్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఓ వెల్ డన్ వెరీ గుడ్ వేడి వేడి దోశలు ఉంటాయా అలాగే అలాగే సోదర సోదరి మండలారా రసం రెస్టారెంట్ గ్రూప్ కు చెందిన చైర్మన్ గారు శ్రీ బాలశంకర్ గారు రాసిన నలబాదం అనే పుస్తకాన్ని నలపాకం క్షమించాలి నలపాకం అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించే వేడుకలో పూజ్యులు శ్రీ ఆర్సి మీనన్ గారితో కలిసి మన ఈ సంస్థకు ఎంతో కావలసిన వారైనా 
అందరి అభిమానాన్ని చూరకున్న సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ గారు ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు రండి సార్ ఇదిగోండి నల బాధమా నల పాకమా అని గోవింద్ గారికి ఓ డౌట్ వచ్చింది ఎక్కువగా చదువుకుంటే ఇదే సమస్య కదా మీరు కూర్చోండి నలుడు పురాణాల్లో ఎంతో గౌరవించబడిన రాజుల్లో ఒకరు అతని జీవితంలోని అంశమే ఈ నలపాకం అందుకే వంటకాల గురించి అన్ని విషయాలు ఉన్న ఈ పుస్తకం పేరు నలపాకం బాగా కరెక్ట్ పేరనే చెప్పాలి ఈ పుస్తకాన్ని మన దేశంలోని మిగిలిన అన్ని భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి పబ్లిష్ చేయాలని నేను బాలుతో చెప్పాను మన దేశ వంటకాల్లో ఉన్న రుచి రహస్యం ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే నేను నీకు చెప్పాను వంటకళలో ఎంతో గొప్ప పేరు సాధించిన ఓ పెద్ద మనిషి కొడుకు ఎప్పుడైనా వాళ్ల నాన్న వంటని పక్కనుంచి చూసి ఆ తర్వాత బీటెక్ చదివి ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన ఒక ప్రతిభావంతుడు ఈ స్థితికి ఎదిగిన కథని బాలు చాలా గొప్పగా తన పుస్తకంలో వివరించాడు ముందిది ఒక సీరియల్ గా ఓ పత్రికలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడున్న చాలా మంది ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఉంటారు బట్ ఆ కథలో చెప్పని కొన్ని విషయాలు మన సినిమా భాషలో చెప్పాలంటే కంటిన్యూటీ లేకుండా ఉన్నాయి ఆయన ఇష్టపడే ఎంతో మంది వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇబ్బందులు రాకూడదని అనుకుని ఉంటారు అందుకే వాటిని రాయలేదు కానీ ఇప్పుడు కాలంతో పాటు అన్నీ మారిపోయాయి ఈ కథతో నాకు సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ విషయాలు నేను చెప్పబోతున్నాను అప్పుడే ఈ కథ పూర్తవుతుంది కానివ్వండి ఇక్కడ జరగాల్సినవన్నీ జరుగుతాయిలే ఆ విషయం మీరు మాకు చెప్పారా ఇవ్వమ్మా మొదటి దక్షిణ మీకు ఇవ్వాలనుకున్నాను దుర్ముహూర్తం వచ్చేలోగా ఇది మీకు ఇవ్వాలి కానీ అమ్మ మీరు దీవించాలి చల్లగా ఉండే సంతోషంగా ఉంది బంధువులందరూ వస్తున్నారు ఇంకా నేను ఇక్కడ ఉండాలంటారా ఎందుకు వడ్డించే టైంకి వస్తే సరిపోతుంది వెళ్ళి బంధువుల్ని రిసీవ్ చేసుకోండి సరేనమ్మా నమస్కారం నారాయణ రావు గారు వచ్చేసారా వీళ్ళని నేనే రమ్మన్నాను మీరు అబ్బాయికి అది నిజం చెప్పాలంటే మేము అబ్బాయికి ఏమీ కాం అమ్మాయికి ఏమీ కాం కానీ ఇంట్లో జరిగే పెళ్లికి వచ్చి వెళ్లే అర్హత ఉన్నవాణ్ణి గత పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా ఇది జరుగుతూనే ఉంది ఈయన ఎవరి ఫంక్షన్ లో వంట చేసినా నేను అక్కడ ఉంటాను ఏం గోవింద్ ఈరోజు స్వీట్లన్నీ మూడు లడ్డు బొబ్బట్టు పాయసం ఓ బాదుషా కూడా ఉంటే బాగుండేది దానికే ఉంది అయ్యి గారు ఒప్పుకుంటే ఓకే ఆ ఇప్పుడు ఇక మార్పులేం వద్దు బాదుషా నెక్స్ట్ టైం చూద్దాంలే నేను ఊరికి అడిగానండి సరదాగా మీ సొంత ఊరేది మాది గుంటూరు ఆహా అయ్యా మీకు నేను వీళ్ళని పరిచయం చేయలేదు ఈయన అజిత్ కుమార్ నా సర్కిల్లో వాళ్ళందరికీ బాగా తెలిసిన వంటవాడు ఇంకా పాకశాస్త్రంలో ఈయన నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు నేర్పించాలని తీసుకొచ్చాను ఈయన ఉస్మా బిర్యానీ ఒక్కటే ఈ ప్రపంచంలో రుచికరమైన ఆహారం అని ఈయన ఉద్దేశం ఇక్కడ వంటకాల రుచి చూశాక ఈయన అభిప్రాయంలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు ఎక్కడ దిగారు లాడ్జ్ లో రూమ్ ఉంది దారి ఖర్చులు లాడ్జ్ రేట్లు అన్ని చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి 
అయినా వీరు చేతి వంట తినాలంటే అదృష్టం ఉండాలి కదా మా ఇల్లు ఈ దగ్గరలోనే ఉంది మీరందరూ రావాలి వస్తారే మంచిది అందరూ వెళ్ళి కూర్చోండి మేము తిన్నగా ఇక్కడికే వచ్చాం అందుకే రూముకు వెళ్ళి స్నానం చేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ అలాగే అయినా విందు రేపే కదా అంత కంగారుగా ముందుగానే ఎందుకు వచ్చారు ఆయనకి విందు ఒక కాలక్షేపం లాంటిదని చెప్తుంటాడు ముందు రోజే వెళ్ళి అక్కడ జరుగుతున్న ఏర్పాట్లన్నీ గమనించాలి అప్పుడే ఆయనకి తృప్తిగా ఉంటుందట వస్తే రా నువ్వు ఇక్కడ ఎంతో చోటుంది కదా ఏదో ఒక మూల కూర్చుంటారులే అది కాదు ఇతంతో పాటు వచ్చిన వాడు వంటవాడని చెప్పాడు వాడు మీ ట్రిక్స్ అన్ని నేర్చుకుని మిమ్మల్ని ముంచేస్తే ఏం చేస్తాం నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నా దగ్గర ఉంటున్నావు ఇంతవరకు ఏమైనా ట్రిక్స్ నేర్చుకున్నావా అంత తేలిగ్గా ఒక్క రోజులోనే నేర్చుకునే విషయాలా ఇవన్నీ నీకు చెప్పిన పని ఏమైంది ఉల్లిపాయలు తరగాలి వెళ్ళి తరుగు తరిగితే పోయే ఓ హలో ఆ ఉన్నారు ఇస్తాను మీకే ఇదిగోండి ఎవరు హలో ఏంటి ఎప్పుడు ఏమిటి ఇలా చెప్తున్నావు అయ్యయ్యో ఏంటి వస్తున్నాను నేను వెంటనే వస్తున్నాను వస్తున్నాను రాము బండి స్టార్ట్ చేయి నేను ఇంటికి వెళ్ళొస్తాను ఏమైందండి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను అయ్యో ఏమిటండి ఏమైంది నాకు తెలీదు అయ్యో దేవుడా ఏదో కీడు జరిగింది అయ్యయ్యో ఎక్కడా లోపలున్నారు నువ్వు ఇది ఎవరికైనా చెప్పావా లేదండి అది కాదు నువ్వు సరిగ్గా చూసావా లేదా చూసాను ఆయనేనండి అదే మేము ఇక్కడి చేసేవాళ్ళు చూడ్డానికి ఆయనలాగే ఉంటారు నేను నేను ఇది నమ్మలేకపోతున్నాను ఏ అనుమానం మీకొద్దు ఓహో అద్భుతం ఇంతకంటే నేనేమీ అనలేను అది గడ్డం ఉందేంటి మొక్కేదైనా లేదు ఒక సినిమా కోసం నేను ఇంతవరకు ఎందరో నటుల్ని చూశాను కొన్ని వివాహాల్లో ఆలయాల్లో కొంతమంది నాకే తెలుసు కాని నేను స్వయంగా చూడాలని కోరుకున్నది మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఒకసారి షూటింగ్ లో కలవాలని అనుకున్నాను నేను వచ్చేలాగా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మీరే వచ్చారు రండి కూర్చోండి రండి కూర్చోండి వీరు మనం ఇంతవరకు కలుసుకోలేదు ఈయన వీకే మీనన్ విదేశాల్లో చాలా బిజినెస్ చేస్తున్నారు అలాగా ఊళ్ళో మా పక్కింట్లోనే ఉంటారు ఊరు పరమకుడి కదా నేను ఒకసారి వచ్చాను నాకు తెలుసులేండి చెప్పాలంటే వీరు మా దూరప బంధువు కూడా అవును మర్చిపోయాను వీళ్ళకి తాగడానికి ఏదైనా ఇచ్చావా లేదండి తనే నా భార్య వాణి వంటింట్లో నుంచి బయటికి రానే రాదు ఈరోజు గుమ్మం వరకు వచ్చింది మీరేం తీసుకుంటారు మీ ఇష్టం ఏదైనా పర్వాలేదు అయితే నీకు నచ్చిందే తీసుకురా చాలా బిజీగా ఉంటారు మీకేమైనా పని ఉంటే చెప్పండి ప్రస్తుతానికి నాకు ఏ పని లేదు కుర్రాళ్ళు కూరగాయలు తరుగుతున్నారు అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఒక ముఖ్యమైన విషయం అడగాలి నలుడు నారదుడిని అడిగినట్టు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు నేనేం చెయ్యాలో కూడా చెప్పండి ఊరికే చెప్తున్నానని అనుకోకండి మిమ్మల్ని కలవాలని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా ఈరోజు మేనన్ గారు త్రిశూల్లో షూటింగ్ లొకేషన్కి వచ్చారు ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు చెప్పారు నేను వచ్చేశాను ఇలా జరగాలని రాసి ఉంటే మనం మార్చగలమా చెప్పండి ఇంతకీ మీరు నన్ను ఎందుకు కలవాలనుకున్నారు అది చెప్పారంటే మా అమ్మాయి పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది ఓహో ఆ రోజు మంచి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేసి తనను మీరే ఆశీర్వదించాలి సంతోషం 
ఎప్పుడు పెళ్లి వాణి ఆ పుస్తకం తీసుకురా మా వాడు కంప్యూటర్ లో ఫీడ్ చేశాడు కానీ అది చూడాలంటే వాడే రావాలి నేను ఆ కాలం మనిషిని రాసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు అక్టోబర్ పదిహేను అక్టోబర్ పదిహేను అంటే ఆగస్టు సెప్టెంబరు ఆ టైంలో ముహూర్తాలు లేదే అది కాదండి పెళ్లి ఇక్కడ కాదు దోహాలు చేస్తున్నారు ఆయన రిలేషన్స్ లో ఎక్కువ మంది అక్కడే ఉన్నారు అబ్బాయి తండ్రి అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి రాలేరు అందుకే అక్కడే పెళ్లి పెట్టుకున్నాం అంటే దుబాయ్లో పెళ్లి విందు ఇక్కడ లేదు లేదు రెండు అక్కడే అంటే వంటలు ఇక్కడ చేయించి అక్కడికి తీసుకెళ్తారా కాదు మీరు దోహాకి రావాల్సి ఉంటుంది ఓ మూడు రోజులే అది మన ఊరి వంటకాలు అక్కడున్న వాళ్ళు టేస్ట్ చేయాలని ఆయన అనుకుంటున్నారు అంతే ఓ దయచేసి కుదరదని చెప్పకండి అందుకే నేను ఫోన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చా చూడండి అది నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మిమ్మల్ని కంపెల్ చేయడానికి కాదు ఈయన కోరిక నెరవేరిందంటే అది నాకు సంతోషమే అంతే హలో ఎవరు నాకు గ్యాస్ వాడే అలవాటు లేదు పుల్లలు వాటితోనే నేను వంట చేస్తాను ఏవో నాసిరకం పుల్లలు పనికిరావు బాగా ఎండిన పుల్లలే కావాలి ముఖ్యంగా పిడకలు కొబ్బరి డొక్కలే కావాలి ఆ తర్వాత నీళ్లు క్లోరిన్ కలిసిన పైపు నీళ్లు నాకొద్దు స్వచ్ఛమైన నూతి నీళ్లు ఇవన్నీ ఉంటాయా మీ దుబాయ్లో నీళ్లు శుభ్రంగానే ఉంటాయి కాకపోతే పుల్లలు మనం తెప్పించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పాత్రలు నాకు రాగి పాత్రలే కావాలి అయ్యూమినియం లాంటివి నేను వాడనే వాడను అయ్యా మీరేం దిగులు పడకండి ఈ ఊళ్ళో మీకు ఏ ఏ సౌకర్యాలుంటాయో అవన్నీ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు అందుకు మనుషులున్నారు మనసుంది డబ్బుంది ఇంకేంటి ఒప్పుకుంటాను వంటలాగే వడ్డను కూడా ఒక మంచి కళ అందులోనూ పద్ధతి ఉండాలి మీకు ఎంతమంది కావాలో చెప్తే చాలు వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ టెన్షన్ ఏం వద్దు ఆ నేను చెప్పినట్టుగా ఉంటే చాలు రుచికరమైన వంటకాలు శుచిగా తృప్తిగా ఆనందంగా ఆస్వాదించాలి మీది రేవతి నక్షత్రం కదా అనుకున్నవన్నీ సాధించే ప్రత్యేక గుణం ఉంది ఈ జాతకం ఉన్న వాళ్ళకి బెల్ ఈ బాదం పాలని ఎంత రుచిగా మీరు ఎలా చేయగలిగారు చెప్పండి ఓహో నీకు వంట మీద ఆసక్తి ఉందనే నాకు తెలుసులే మీరు వంటవాడిగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఉందే దాని పేరు పవిత్రం ఆ పవిత్రం తర్వాత కొన్ని వారపత్రికల్లో మీరు చెప్పిన వంట విషయాలు నేను చదివాను బాగున్నాయి వీడే మా అబ్బాయి మీతోనే పనిచేస్తున్నారా లేదు లేదు బీటెక్ పూర్తయింది ఎంబీఏ పాస్ అయ్యాడు బెంగళూరులో ఉద్యోగం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఆడటం లేదు కదా ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలని వీడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎందుకు ఇంకో ఉద్యోగం మీ నాన్నగారి జాబే చేయొచ్చు కదా అదేం కుదరదు ఆయన న్యూ జనరేషన్ నాటకాలు హరికథలు సంగీతం వంట వీటి మీద ఆయనకి ఇంట్రెస్టే లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడమే కాదు అవన్నీ చీప్ అనుకుంటాడు అటువంటిదేం లేదు మీరు వీరితో దోహకి రావాలి అక్కడే మీకు మంచి ఉద్యోగం ట్రై చేయొచ్చు వస్తాను సార్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటాను ఉండండి నేను తీస్తాను బౌలరా బ్యాట్స్మెన్ రెండును బ్యాటింగ్ కొంచెం ఎక్కువ నా భుజం అలాగే మీ మనసు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా లేదే నిజమే తెల్లారాక వాళ్ళకి విషయం చెప్పాలిగా ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది ఇంత గొప్ప వాళ్ళు ఇంటికొచ్చి పిలుస్తుంటే వెళ్లకపోవడం మంచిది కాదని తను కూడా చెప్పింది నేను రావడం కుదరదని చెప్పలేదుగా కాని మనసులో ఏదో ఒక సంకోచం అది నీతో చెప్తే అవసరం లేని సంకోచం అని చెప్పినా చెప్తావు వెళ్లాలా వెళ్లకూడదా ఇప్పుడు నా సమస్య అది కాదు ఆ పెళ్లి ముహూర్తం డేట్ విన్న దగ్గర నుంచి నాకు అదోలా ఉంది దేశం దాటి వెళ్ళాక జాతకాలు పొంతనలు చూడరని చెప్తారు ఏమైనా గ్రహాలు లోకమంతా ఒకటే కదా అక్టోబరు పదిహేనవ తేదీ ఆశ్వయుజ మాసం అలాగే ఇంకొక విషయం రాహువు కేతువు తిన్నగా కలుస్తున్నారు శని దృష్టి కూడా ఉంది వీటిని బట్టి ఆ పెళ్లి జరగదు జరగడం జరగకపోవడం మన చేతిలో లేదు కదండి 
ఆ పెళ్లి ఎలా చేయాలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు అక్కడికి వెళ్తే మన బాలు సెటిల్ అవుతాడు వాడు ఉద్యోగం చేయకపోవడం నాకు బాధగా ఉంది నిన్న రాత్రి వాడి జాతకం చూశాను గురుదశం మొదలైంది ఒకే ఒక ఉద్యోగం చేస్తాడు రకరకాల ఉద్యోగాలు వాడు ఎప్పుడూ చేయడు ఆ ఉద్యోగంలో వాడు చాలా గొప్పగా ఉంటాడు విదేశాల్లోనే వాడు ఉంటాడు అమ్మా నువ్వే నా మరు వినాలి చాలా పనులున్నాయి పాస్పోర్ట్ దానికి సంబంధించిన పనులు టైం ఉందిలే ఈ నెల అయిపోతే ఇంకా ఇక్కడ పెళ్లిలే లేవు ఎందుకురా ఇంత లేట్ అయింది వైద్యశాలకు వెళ్ళాను ఇవి నాన్నగారి మందులు రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక బాటిల్లో వేసి ఉంచాలని చెప్పారు ఇదిగో అమ్మ నీ కషాయం తెలుసుగా అరవై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని నీళ్లలో ఇరవై ఎంఎల్ కషాయాన్ని చేర్చి అది రాత్రి టైం లేరా రోజు వాడుతున్నదాన్ని వీడు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు దుబాయ్ నుంచి మేనన్ ఫోన్ చేశాను రాత్రి మళ్లీ ఫోన్ చేస్తామన్నారు అక్కడికి రావడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే బలవంతం చేయనని చెప్పారు ఆయన వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు కదా షకండి బొమ్మా నాన్నగారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం నువ్వేనని నాకు తెలుసు మీ అమ్మతో ఇప్పుడే చెప్పి నాతో మీ అమ్మ కూడా రావాలి తను రాకుండా ఒంటరిగా నేను వెళ్లను అమ్మ రావడం లేదా మరి అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు ఇది మనందరం కలిసి వెళ్లే జాలీ ట్రిప్ కదా అది విదేశమట వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తింటారట టాయిలెట్ కెళ్తే పేపర్ వాడతారట ఇలాగే ఎన్నో వంకలు పెడుతోంది అయ్యో అమ్మ ఇప్పుడు విదేశాలు మునుపట్లా లేవు ఇక్కడ దొరికేవన్నీ అక్కడ దొరుకుతాయి ఉదయం వెళ్లి పూజ చేసుకోవడానికి గుళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అవును ఏ దేశంలో ఉన్నా మనం శుభ్రంగా ఉన్నామా అని చూసుకోవాలి శుభ్రం అనేది అగ్ని లాంటిది అవసరం లేనివి అగ్నిలో కాలిపోతాయి కరెక్ట్ మా ఊళ్ళో కొందరు దోహాలో పనిచేసేవాళ్లున్నారు వాళ్లలో ఎవరిని కలిసినా మన అబ్దుల గురించే చెప్తుంటారు వాడు ఉద్యోగం వెతుక్కోలేదా లేక వాడికి ఎవరు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదా తెలియడం లేదు ఆయన వెళ్లి ఇన్నేళ్ళైందమ్మా తొమ్మిదేళ్లయింది బాబు వీడు పుట్టిన నెల రోజులకే వాడిక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు రెండు మూడు ఉత్తరాలొచ్చాయి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఓ ఐదారు సార్లు వాళ్ళ ఆవిడికి ఫోన్ చేస్తుంటాడు ఎవరినైనా ఏర్పాటు చేసి మీరే వాడిని కనిపెట్టాలి మీరు చెప్తే వాడొస్తాడు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది నా సంగతి వదిలేయండి వాడి పెళ్ళాన్ని వాడి కొడుకుని వాడు చూసుకోవాలి కదా నాకెందుకో ఈ మధ్య ఆ అమ్మాయి మొహం చూస్తే బాధగా ఉంది ఈ కవర్లో వాడి ఫోటో ఉంది నేను తను చాలా విషయాలు అందులో రాసాం వీడు కూడా అందులో ఏవేవో గీసి పెట్టాడు మీరు తిగులు పడకండి అక్కడ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన్ని కనిపెట్టి తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడే నాకు ప్రశాంతంగా ఉంది దీన్ని ఆ పెట్లో పెట్టు బస్సు దిగి చాలా దూరం నడిచొచ్చారు కదా భోం చేసి తర్వాత వెళ్దురు గాని రా బాబు వెళ్ళు చేతులు ఆ సంచేంటి తినడానికి ఏమైనా తెచ్చావా కొంచెం మామిడికాయలు తీసుకొచ్చాను లోపల ఉంది వెళ్ళు బాలు ఆయన నీకు పని చెప్తారు అది నువ్వే చేసి పెట్టాలి ఏమిటది అది ఆయనే చెప్తారు ఆ గోవిందు నువ్వు బాలు ఒక వారం ఉండాల్సి ఉంటుంది కావలసినవన్నీ మీరే చూసుకోవాలి ఏమైనా తక్కువైతే వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి లిస్టులో ఉన్న పచారీ సామాన్లు కాయగూరలు అన్నీ కొని పెట్టాలి అందరం మూడు రోజులు ముందే వచ్చేస్తాం వంట వాళ్ళు ఒక రోజు ముందు వస్తే చాలు నేను చెప్పింది అర్థమైందా నీకు అర్థమైందండి అర్థమైంది మరో విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను ప్యాంట్లు కుట్టించావా ప్యాంట్ ఎందుకు మరి నువ్వు పంచి కట్టుకొస్తే కుదరదు ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే ప్యాంట్లు కోటు ఉండాలి అయ్యో ఈ విషయం బాలు చెప్పలేదే చెప్పలేదా నీకు లేదు ఏమిటి వీడి ఇలా చేశాడు బాలు ప్యాంట్లైతే మాత్రం నా దగ్గర పాతవి రెండు మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడైనా కోర్టుకే ఏం చేస్తారో తెలియడం లేదు కోర్టు కావాలంటే ఎవరైనా అడిగి తెచ్చుకోవచ్చు లేదా అడిగి తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు సమస్య అది కాదు 
నా పెళ్లి దగ్గర నుంచి మా ఆవిడ్ని నేను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్లేదు దాన్ని కూడా నాతో పాటు తీసుకువెళ్తాను వారం రోజులుగా నాతో మాట్లాడడం లేదు అందుకే కాకా పట్టడం కోసం మావిడికాయలు కూడా తీసుకొచ్చింది ఇక ఏం చేయగలం గోవింద్ గారు పదిహేను మంది లిస్టు వెళ్లిపోయింది వాళ్ళకి విశాలు టికెట్లు కూడా రెడీ అవుతున్నాయి పదిహేను మందా అంతమంది ఎందుకు ఐదుగురు వండడానికి పది మంది వడ్డించడానికి ఆ వడ్డించడానికి వచ్చే పది మందిలో మా ఆవిడ్ని కూడా చేర్చగా వడ్డనకు ఒకరు ఎక్కువగా ఉంటారు లేదంటే నన్ను చంపుకు తింటుంది ఇప్పుడు ఒకరిని తగ్గించి ఇంకొకరిని చేర్చుకోవడం అది అసలు సాధ్యం కాదు ఇలాంటి ఉద్దేశం మీకుంటే నాకు ముందే చెప్పుండొచ్చుగా ఈ రోజు నా ప్రాణం తీస్తుంది అయినా ఇది టూర్ ఏం కాదు కదా నేను తనతో చెప్తానులే నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వకో ఓకే ఓహో అదరగొట్టేవరా బాలు నీలా బీటెక్ కాకపోయినా నాకు డిగ్రీ ఉంది కదరా ఏ పనైనా ఓకేరా ఈ ఊళ్ళో నాకు కొంచెం గౌరవం ఉంటే అంతే చాలు ఈయనెవర్రా ఈయనే మేనన్ గారు అక్కడుండే హోస్ట్ మరి లాల్ గారు లాల్ గారు ఇదిగో రే మామ ఆయనే చేసేస్తారా లేక నువ్వు వేయించుకున్నావా పోరా పోరా నేను ఆయనతో బాగా క్లోజ్ అయిపోయాను రే ఈ ఒక్క స్టిల్తో నీ సినిమాల్లో కూడా వెళ్ళొచ్చురా ఎంత పెద్ద విషయమో తెలుసా ఇది అంతా టైం రా ఏ బాలు కార్తీక్ అవుట్ అయిపోయాడ్రా రారా అయ్యో అయిపోయాడా సరే వెళ్ళరా ఇగో పట్టుకో మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం ఒక వస్తారన్నారు ఇంకా రాలేదు ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా నేను మాత్రం పాసు వెళ్ళాలి వచ్చే ధరలు ఎక్కడైనా వెళ్ళుండొచ్చుగా అక్కడ బాత్రూమ్ లేవుగా నేను కారులోనే కానిచ్చేనా చెండాలం మనకి ఏదైనా దారు ఉంటుంది బాలశంకర్ అవును ఈయన గోవింద్ కదా ఈయన చెప్పారు అవతారం చూస్తే తెలియడం లేదు నా పేరు జోసెఫ్ బండి అక్కడ ఉంది రండి వెళ్దాం రండి ట్రావెలింగ్ ఎలా ఉంది ఏదో నసుగుతావే చెప్పచ్చుగా ఉదయం నుంచి నిద్ర లేదు ఇక్కడ టైం ఏడవుతోంది ఇండియాలో రెండున్నర గంటలు తక్కువ రెండున్నర గంటలు తక్కువ ఏమూరయ్యా ఇది అయ్యా మీ నాన్నతో అప్పుడే చెప్పాను టైమే సరిగ్గా లేదని ఇప్పుడు టైం ముందుకు పెడుతోంది ఏమూరో భలే భలే సార్ కారు కొంచెం పక్కన ఆపండి ఎందుకు బాత్రూమ్ కు వెళ్ళాలి అయ్యో ఊరుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడితే పట్టుకుంటారు నేను బాత్రూమ్ వెళ్తే వాళ్ళెందుకు అయ్యా పట్టుకుంటారు గోవింద్ గారు కొంచెం ఆగండి నన్ను ఇక్కడే వెళ్ళిపోమంటావా వెళ్ళిపోతాం నా వల కాదయ్యా ఇంకా ఎంత దూరం భయపడకండి సార్ ఇదిగో వచ్చేసాం నమస్కారం బాలు నమస్కారం జోస్ లగేజ్ దింపద్దు ఓకే సార్ మీరు ఉండటానికి ఓ అపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేశాను పక్కనే ఈయన పేరు మర్చిపోయాను గోవిందు అని పిలుస్తాను ఆయనకు ఇంట్లో బాలేదా అది ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేశారు కదా టీ తాగి రండి ఏం చేస్తున్నారు నాకేమిటి కర్మ అయ్యో 
కూర్చోండి ఎక్కడుందో అడుగు ఉండండి కూర్చోండి ఈరోజు మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి మీ ఊరికి ఇక్కడికి రెండున్నర గంటలు డిఫరెన్స్ రేపు ఉదయం వంట చేసే చోటుని మనం ఫిక్స్ చేద్దాం ఆ తర్వాత విషయాలు మీ నాన్నగారు చెప్పే ఉంటారుగా చెప్పారు ఇక్కడికి ఇదేనా మీరు రావడం అవును అంతా తిరిగి చూడండి ఎక్కడికి వెళ్లాలంటే అక్కడికి వెళ్ళండి ఏం కావాలన్నా జోష్కి చెప్పండి తను చూసుకుంటాడు అది మరి తీసుకోండి వద్దు తీసుకోండి పెళ్లి కూతురికి నా అభినందనలు అయ్యో నేను కాదండి అయ్యో నువ్వు కదా అయ్యో తను కాదు తను వాళ్ళమ్మ బయటికి వెళ్లారు ఏదో షాపింగ్ అన్నారు వచ్చేస్తారు తను జాను ఫ్రెండ్ ఇంకా అవ్వలేను త్వరగా అడుగు అమ్మాయిని లోపలికి వెళ్ళినవ్వండి సారీ లేట్ అయింది నేను బ్యాగ్ పెట్టేసి వస్తాను కూర్చోండి తనే జాను తనకే పెళ్లి వీళ్ళెవరో తెలుసు కదా మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా నాకు కొన్ని వెజిటబుల్ డిషెస్ రెసిపీ తెలియాలి రసం కిచడి ఇంకా కొన్ని ఆయన జస్ట్ వాళ్ళ నాన్నకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చారు బీటెక్ చదివారు మంచి జాబ్ కోసం చూస్తున్నారు నేను హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పాను వాళ్ళ నాన్నగారిని రాని నీకేం కావాలన్నా ఆయన అడిగి నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు మనం ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు బయట ఏమైనా కొనుక్కొని తింటాం కానీ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడే ప్రిపరేషన్ ఇస్ అ రియల్ ఆర్ట్ ఏం తీసుకుంటారో చెప్పలేదు ఆల్రెడీ ఫ్లైట్ లోనే తినేశాం తినేశాం ఫ్లైట్ లో వెజిటేరియన్ ఉండదు కదా నేను అప్పుడప్పుడు నాన్ వెజ్ తింటాను నేను ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళడం వల్ల నాకు అలవాటు అయింది కానీ ఇంట్లో మాత్రం తిన్నాం అన్ని జోష్ చూసుకుంటాడు ఒకవేళ మీరే వండుకుంటామన్నా కూడా జోష్ కి చెప్పండి అలాగే ఇక వెళ్తాం ఓకే టేక్ జోష్ అయ్యో భగవంతుడా ఎంత సుఖం నిన్న రాత్రి ఒంటి గంటకి ఇంట్లో బయలుదేరుతుండగా వెళ్లాను ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఫ్లైట్ లో మిమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు అడిగాను కదా దిగేటప్పుడు కూడా అడిగాను అలాంటి చోట ఎలా వెళ్తాను ఓపెన్ గా ఉన్న చోట వెళ్ళడమే నాకు అలవాటు ఇక్కడ వాళ్ళు చంపేస్తారు రే పుణుకులు రే పుణుకులు ఎలా ఉన్నారా చాలా రోజులైందిరా నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మవు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఒక కాల్ వచ్చిందిరా ఎవరో తెలుసా ఎవరు నీ పాత ఈయనే గోవింద్ గారు నాన్నగారికి గోవింద్ గారే సహాయం చేస్తుంటారు గోవింద్ గారా మన గోవింద్ గారా ఒకసారి ఫుల్ గా మందు కొట్టి సాంబార్ లో పడిపోయారే ఆయనేనా తెలుసా ఇద్దరం ఉత్తరాలు రాసుకుంటాం అప్పుడే తెలిసింది అందులో అన్ని విషయాలు డీటైల్డ్ గా ఉంటాయి జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిందో లేదో తెలియదు గానీ నాకు మాత్రం మీరు అస్సలు గుర్తు రావడం లేదు వీడు కాలేజీలో నాతో చదువుకున్నాడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ట్స్ క్లబ్ లో సెక్రటరీ నాతోనే తిరుగుతూ ఉండేవాడు బాసు సిల్క్ షర్ట్ స్టైల్ గా ఉన్నావురా ఆఫీస్ నుంచి రూమ్ కెళ్లి డ్రెస్ మార్చుకోద్దామా లేక డైరెక్ట్ వద్దామా అని ఆలోచించాను రా అప్పుడే ఇక్కడ ఉన్న స్టైల్ నీకు చూపించాలని అలాగే వచ్చేసాను రా జంజం ఉందా లేక కట్ చేసావా అంతవరకు నేను వెళ్ళలేదు బాబు ఇక్కడ సరుకు దొరుకుతుందా మీరు టెన్షన్ అవ్వకండి ముందు ఇక్కడ పనులు పూర్తిగా అనివ్వండి అయ్యాక అద్దర కొడదాం మీకు ఏ బ్రాండ్ కావాలి బ్రాండీ రమ్ బిస్కీ మంచి కళ్ళు నువ్వు నోరు మూసుకుంటావా అనవసరంగా ఆయన్ని రెచ్చగొట్టకు నాన్న పదే పదే చెప్పి పంపారు ఇదే రా నీతో సమస్య అయ్యో పాపం రా ఒక నిమిషం ఈయన పేరు అబ్దుల్ రహ్మాన్ కత్తర్ వచ్చి ఏడెనిమిదేళ్లు అయింది ఆయన గురించి ఏం తెలియడం లేదు అవును ఇప్పుడు అది చాలా ముఖ్యం కత్తర్ లో ఉన్నారన్నావు ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ ఇంకేమీ లేవు ఇదిగో ఈయనే అంతే తెలుసు అబ్దుల్ అబ్దుల్ రెహమాన్ ఇక్కడ అబ్దుల్లాలు చాలా మంది ఉన్నారు ఉద్యోగం పోయి ఉద్యోగం దొరక్క ఊరుకు వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక జైలుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు చూద్దాం నా ఫ్రెండ్ ఒకడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడ్రా ఫోటో అండ్ డీటెయిల్స్ మెయిల్ పంపిద్దాం తప్పకుండా దొరకచ్చు వాళ్ళ అమ్మగారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారా అందుకేరా 
నువ్వింకా మానలేదా అప్పట్లాగా ముద్ద పప్పు వేరా సింపతి హెల్ప్ రే ఇక్కడ బతకాలంటే అవన్నీ ఇంట్లో వదిలేసి వచ్చేయాలరా సరే నీ సంగతి చెప్పరా నిజంగానే ఈ పెళ్లి కోసమే వచ్చావా లేక నీ పర్సనల్ వర్కా రెండునో ఇక్కడ వర్క్ అంతా గోవింద్ గారు చూసుకుంటారు నేను మధ్యలో వెళ్ళి చూస్తే చాలు అయితే ఎంజాయ్ చేద్దాం ఏమైనా అవసరం అయితే వెంటనే ఫోన్ చేస్తాడే మాథ్యూ శశి తర్వాత సోము పెద్ద గ్రూప్ ఉందిరా ఇక్కడ తెలుసులే పోయి ఏరా మీ ఊళ్ళో ఇలాంటి హోటల్ పెట్టచ్చుగా ఏమంటావు ఓన్లీ వెజిటేరియన్ మీ నాన్నగారికి మంచి పేరుంది వర్కౌట్ అవుతుందిరా నేను ముందు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తాను సెట్ అవ్వలేదంటే అప్పుడు చూద్దాం మండే బ్యాడ్ డే వెడ్నెస్డే ఇట్స్ ఫైన్ అండ్ ఫ్రైడే ఇట్స్ ఆర్ డే I'll speak to your mom. I'll convince her, believe me. Promise? I promise. If I'm pregnant? <laughs> Then we'll keep her the junior Elena. <laughs> A little angel. Je te regarde. Leave me. Come on, baby. <laughs> Next Friday. <laughs> Mama is calling. Hey. I better go. Don't go. Hey, not uh, now. Please. Good night. Good night, good night. Oh, sorry. That's okay. You and I are home. Ha, this is your Friday moon. How do you say that in my dialogue? I'm very happy to meet you. She's pregnant, man. Who is your father? I'm also a father. Ah, you've never said that in my dialogue. Ah, you've never said that in my dialogue. ఆ దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది నాకు తెలిసి రాజమండ్రిలో ఒక వెర్రడు ఉన్నాడు దీన్ని వాడికి కట్టబడితే ఎలా ఉంటుంది వాడెందుకు రా నువ్వే చేసుకోవచ్చుగా అది కరెక్టే మంచి ఐడియా ఆ రాళ్ళు తీసుకురా అవును ఇక్కడ తూర్పు ఏది అక్కడ సరే అయితే ఇక్కడ పెట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు తూర్పు అవి అడుగుతున్నారు రండి కొన్ని దిక్కుల్లో వంట చేయకూడదు అంటారు అవన్నీ పాటించాలి అని నాన్న చెప్తుంటారు ఎందుకని అది కేవలం నమ్మకమే కాదు శాస్త్రం కూడా అంటే ఇలాంటి మైన్యూట్ విషయాలు కూడా చూడాలి కదా అవును ఇలాంటివన్నీ చూసి చేసినప్పుడే వంటలు రుచిగా ఉంటాయి అది తిన్న వాళ్లు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పైగా వంటకాలకి ప్రత్యేక రుచి ఉంటుంది సో నైస్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు రిచువల్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా ఐ మీన్ పూజలు అలాంటివేవైనా నాన్నగారు కొన్ని పూజలు చేస్తారు తర్వాత వ్రతం మీరు నోములు అంటారు కదా నాన్నతో పనిచేసే వాళ్ళని వ్రతం చేయాలని ఆయన కంపల్ చేస్తారు అవునవును చాలా కంపల్ చేస్తారు వన్ సెకండ్ తర్వాత ఇటువంటివి పన్నెండు పొయ్యిలు కావాలి ఆ పెద్ద పాత్రకి పెద్ద రాయి మిగతావి చిన్నమైన ఓకే పప్పు దినుసుల్ని అదిగో ఆ వైపు దించాలి ఇంకా ఏదో చెప్దాం అనుకున్నానే అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది కాదు ఈ అమ్మాయికే కదా పెళ్లి అప్పుడు అన్ని విషయాలు సవ్యంగా జరగాలని ఈ అమ్మాయికి కోరిక్గా ఉంటుంది కదా సరే వదిలే నేను ఇవన్నీ ఎవరికి చెప్పాలి ఓ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తాను అయ్య బాబోయ్ ఇక్కడ కాయగూరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా పచ్చివి అలాగే కొనుక్కుంది లేయొచ్చు ఏంటి లిస్ట్ చెప్తే చాలు మంచి క్వాలిటీవి వాళ్లే తీసి పెట్టేస్తారు మిగిలినవన్నీ రెడీయే మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు అది నాకు రసం పొడి కొంచెం కావాలి మా ఆవిడతో చెప్తే చాలు ఏంటి పక్కనే ఉందా ఇవ్వండి అమ్మా నిన్నే పిలుస్తున్నాడు నాన్న ఎవరు మీ ఆయనే ఇంకెవరు ఇదిగో మాట్లాడు హలో వీళ్ళ వరుస చూస్తుంటే ఏదో నిన్నే పెళ్ళైనట్టుగా ఉంది ఏం చెప్పనులే రాత్రి పడుకుంటే నిద్రే రావడం లేదు ఎందుకు నిద్ర రావడం లేదు నీకు ఓపెన్ గా చెప్పాలా ఆ సమస్య ఏమీ లేదు పగలు ఏం తిన్నా అసలు జీర్ణం కావడం లేదు కడుపంతా ఒకటి అప్సెట్ ఆ సరే నువ్వేం తిన్నావు హలో హలో ఆమెని కట్టయింది హలో కట్టవలేదు బ్యాలెన్స్ అవుట్ హలో ఇది ఇంటర్నేషనల్ కాల్ ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడాలి అయ్యో వీడికి దొరికానా ఎంతో కష్టపడి నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను అని అందరూ చెబుతున్నట్టు నేను చెప్పను కష్టపడలేదు అనుభవాలి అలా నేర్చుకుని నేను కొన్ని మార్చుకున్నాను కానీ ఎప్పుడూ నేను పాతవి మర్చిపోలేదు అలాగే నా గురువుని మర్చిపోలేదు
అంతా ఆయన ఆశీర్వాదమే నా కూతురు పెళ్లి యాక్చువల్గా ఇక్కడ చేయాలని ఐడియా లేదు దోహాకి ఇవన్నీ తేవాలి కథకళి బొమ్మలాట ఏవేవో ప్లాన్లు ఉన్నాయి మళ్ళీ అవి షో ఆఫ్ అవుతాయేమో అనుకుని అవన్నీ వద్దు అనుకున్నాను మంచి రోజు పెళ్లి రుచికరమైన భోజనం అనుకున్నాను నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను పర్లేదు మాట్లాడండి ఇట్స్ ఓకే నా ఫ్రెండే ఇక్కడ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా కొంతమంది ఉన్నారు నేను ఎవరితోనూ క్లోజ్గా ఉండను ఇంతకీ మీ టేస్ట్ ఏమిటో చెప్పండి జాబ్ విషయంలో ఎలాంటి జాబ్ కావాలి ఏం లేదు కొంచెం ఫ్రీగా ఉండాలి అందుకని మరీ టెన్షన్ పడలేను ముఖ్యంగా నేను నాన్నగారికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఫ్యూచర్ కోసం ఏదైనా కూడబెట్టాలనుకుంటున్నాను వీకెండ్స్లో ఫ్రెండ్స్తో తిరిగి రావడానికి కొంచెం క్యాష్ ఉండాలి ఇంకో విషయం ఊళ్ళో ఉత్సవాలు వేడుకలు వస్తే అర్థమైంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బాధ్యతలు ఉండకూడదు అంటారు అయ్యో అదేం కాదు సిన్సియారిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వైపు నుంచి ఉంటుంది అదే ఉండాలి మిగిలినవి అవే వస్తాయి ఆఫీస్లో ఉన్నవాళ్ళు మీకెంతో క్లోజ్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి నాకు ఈ విషయంలో మా అమ్మాయి హెల్ప్ చేసేది పెళ్ళైపోయిన తర్వాత తనిష్టం మీకిష్టం ఉంటే మా ఆఫీసులో జాబ్ ఇస్తాను కొద్ది రోజులు చూద్దాం వద్దనుకుంటే ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మై ఓకే సార్ ఎస్ ప్లీజ్ అండి మీన్ ఇక్కడికి పెళ్లి కొడుకు వచ్చాడు మనో హాయ్ అంకుల్ హాయ్ మనో సిడ్డా వీరు బాలు మీ మ్యారేజ్ కోసం ఊరు నుంచి పిలిపించాను హలో సార్ నేను జానుతో షాపింగ్ వెళ్ళాలి ఇషీ హియర్ ఆ అమ్మా మనో వచ్చారు కమ్ ఫాస్ట్ షీజ్ కమింగ్ అనవసరంగా పర్చేస్ చేయకండి సింపుల్ డిజైన్స్ అవన్నీ జాను చూసుకుంటుంది ఈజ్ ఈ రిలేటెడ్ టు అంకుల్ నేను చెప్పానుగా ఇక్కడ ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ ని నారాయణరావు గారు చూసుకుంటున్నారని ఈయన వాళ్ళ అబ్బాయి ఓ క్యాటరింగ్ అయితే నేను వెళ్ళొస్తాను ట్యాక్సీలో వెళ్ళకండి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు బాలు డ్రాప్ చేయండి యా అఫ్ కోర్స్ ఓకే ఓకే సార్ Oh, I'm sorry. Really sorry. You can see that no likes and dislikes are going to be able to do that. Where are you from? What? This year rings. Oh, this is a big deal. Oh, cute. This is a big deal. ఇదెలా ఉంది రియలీ క్యూట్ ఈ రెండిట్లో సెకండ్ వన్ ఇది బాగుంది బాలుగారు వన్ మినిట్ ఇందులో ఏది జానుకు సూట్ అయింది అయ్యో ఈ విషయంలో నాకు ఎలాంటి టేస్ట్ లేదు అయినా కూడా చెప్పండి ఒక థర్డ్ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది దీన్ని విడిగా వేసుకుంటారా లేక మిగిలిన చైన్స్ తో కలిపి వేసుకుంటారా దీన్ని సెపరేట్ గానే వేసుకోవాలి ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి అలా అయితే నాకు ఇది బాగుంది ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి నేను అదే సెలెక్ట్ చేశాను ఇది ఇవ్వండి ఓకే మేడం ఏమైంది ఇస్ ఇట్ ఓవర్ ఓవర్ ఆ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం హ్మ్ ఓకే ఓకే టేక్ యువర్ టైం హ్మ్ ఓకే ఇంకేమైనా చూద్దామా మనుగారు నేను వెళ్ళిపోతాను నో ప్రాబ్లం నో 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 అంకుల్ ఆర్డర్ చేశారు చేయలేదంటే అంతే కమ్ ఐ డ్రాప్ యూ
Hey babe, hey, how, are how are you? Long time, long time. Oh Where are you? God. What's happening? You don't even call me now. Did you know how much I missed you? You should have come last night. Actually, I called you, but mm -hmm. I couldn't get you. So, see you tonight. <laughs> yeah. Yeah. Bye. <laughs> how did this happen, Ranjit? Take it. Sorry. ఒకవేళ పాత ఫైల్ ఏంటుంది సూసన్ అడిగి సూసన్ కాదు ఇక్కడ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ మీరే కదా ఇక్కడున్న అందరికి కరెక్ట్ గా శాలరీ అందుతుంది అంటే వీళ్ల పేమెంట్ కరెక్ట్ గా రావడం వల్లే వన్ మినిట్ నాకు వచ్చిన ఈమెయిల్ ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అన్నిటినీ ఫిక్స్ చేసి ఐదు నిమిషాల్లో మీరు ఇక్కడికి మళ్లీ రావాలి ఐ నీట్ గో ఓకే సార్ ఏమిటో ఎంత వేడిగా ఉన్నావు నేనంత ఈజీగా టెన్షన్ అవ్వను రా నువ్వు రావడం లేట్ అయిందిగా అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళావు వరుడు వధువు స్నేహితురాలు షాపింగ్ జ్యువెలరీ ఇరుక్కుపోయినరా నేను బహుశా నీకు అతను ఇవ్వాలనుకున్న జాబ్ ఇదే అయి ఉంటుందేమో చూసుకోరా ఏంటి ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని షాపింగ్కి వెళ్లే పనిరా వెంటనే నీకు లైసెన్స్ ఇప్పిస్తారు చూడు పోరా అయినా మేనన్ గారు చాలా డీసెంట్ అని మన సర్కిల్లో చెప్తున్నారు అసోసియేషన్స్ అన్ని చాలా డబ్బిస్తుందట హా నువ్వురా ముందు నేను ఒక పెగ్ వేయాలి నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉందిరా నాకొద్దు రారా రే ఒక బీర్ కొట్రా అయ్యో నాకొద్దు రే మన ఇళరాజా గారి సాంగ్ ఒకటి ఉంది కదా ఏది అదేరా మల్లె పూల చల్లగా చల్లగాలి రే దాన్ని కొంచెం పాడరా నీ పాట విని ఎంత కాలం అయిందిరా పాడరా ఓ పాటలు పాడి చాలా ఏళ్ళైందిరా ఓ అబ్బో రికార్డింగ్ జరుగుతోంది రే పాడరా ఓవర్ చేయకు మల్లె పూల చల్లగాలి మంట రేపే సంచ వేళలో రే రే అందులో ఒక లైన్ వస్తుంది కదా గుర్తుంది అది అది ఆవేదనేటికి మిగిలింది నాకు మల్లె పూల చల్లగాలి ఆ లైనేరా అదే నాకు ఇప్పుడు కావాలి తన లోపల ఒక పెద్ద స్వర్గాన్ని దాచుకున్న అద్భుతమైన నగరం రాయిది ఊరొదులు వచ్చిన వాళ్ళని తిరిగి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళనివ్వదు ఇప్పటి నుంచి రెండు రోజులు నా ఫోన్ ఆఫ్ లోనే ఉంటుంది థర్స్డేనేగా మీ నాన్న వస్తున్నారు అప్పుడు నా ఫోన్ ఆన్ చేస్తే చాలుగా ఏదైనా అర్జెంట్ అయితే గోవింద్ గారు ఫోన్ చేస్తారు ఎక్కువ దూరం వెళ్లకుండా ఉంటే చాలు మనతో పాటు కాలేజీలో చదువుకున్న కొంతమంది ఇక్కడే ఉన్నారా నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది మంది దోహాలోనే ఉన్నారు అందులో చాలా మందికి ఫ్యామిలీ ఉంది చాలరా కానీ ఎవరికి టైం లేదు నాకు టైం లేదు మనకి నచ్చిన వాళ్ళని రమ్మందాం మిగిలింది వాళ్లే చూసుకుంటారు మంచి స్కాచ్ ని నీ తల మీద పోసి నీకు స్నానం చేయించాలని మా కమిటీ నిర్ణయించింది నాకున్న పేరు చెడగొట్టకరా అబ్దుల్ నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చే అందరిలాగే నేను కూడా పెద్ద పెద్ద కలలతో ఈ ఊరికి వచ్చాను కానీ నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ కలలన్నీ కలలయ్యాయి మా అమ్మ ప్రార్థన వల్లే నేను ప్రాణాలతో ఉన్నాను నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఒక్కటే దయచేసి నేను ఉన్న పరిస్థితిని మా అమ్మకు చెప్పకండి తను ఇది విని అస్సలు తట్టుకోలేదు జీవితంలో సంతోషం మనశ్శాంతి అనేది తనకు లేదు నాకు మూడేళ్లున్నప్పుడే మా నాన్న మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఊళ్ళోని గొప్పవాళ్ల ఏళ్లల్లో పాచి పనులు చేసి ఎన్నో విధాలుగా కష్టపడి నన్ను పెంచింది ఆవిడకున్న ఒకే ఒక లక్ష్యం నన్ను గొప్పవాడిగా చూడాలని నేను ఈ ఊళ్ళో సంపాదించి గొప్పవాడిగా తిరిగొస్తాన్ని ఎదురు చూస్తున్న మా అమ్మ నన్ను ఇలా చూసిందంటే బాయ్ దిగులు పడకండి 
అన్నింటినీ తట్టుకునే మనసు అనుకుంటే మనకి ఓటం అనేదే ఎదురవ్వదు ధైర్యంగా ఉండండి ట్రాఫిక్ వల్ల ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయింది ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి భయపడ్డావా నేనెందుకు భయపడతాను రా మీ నాన్న పక్కనే ఉండగా తనకి భయం ఎందుకు ఉంటుంది ప్లేన్ ఎక్కగానే నా చెయ్యి పట్టుకుంది ఇక్కడ దిగి కారులు ఎక్కిన తర్వాతే నా చెయ్యి వదిలింది విమానం కొంచెం కదిలినా నా చెయ్యి నొక్కేసేది చూడు ఎలా ఎరబడిందో కానీ మీకు ఎన్నో సార్లు ఫ్లైట్ ఎక్కిన అనుభవం ఉంది కదా కారులో వెళ్తున్నప్పుడు నిద్ర వచ్చింది అనుకోండి మొహం కడుక్కుంటాం లేదంటే టీ తాగుతాం స్పీడ్ తగ్గించాయా అని కూడా చెప్తాం విమానంలో ఎవరితో ఏమి చెప్పగలం అక్కడ పైలట్ కూడా లేడు కింద ఉన్న కొంతమంది దాన్ని తోలుతున్నారు దాని గురించి మనకేం తెలియనప్పుడు మనం ఎందుకు టెన్షన్ అవడం నిజం చెప్పాలంటే గంట సేపు కాదు గంటన్నర సేపు నేను ప్రశాంతంగా పడుకున్నాను ఫ్లైట్ లో ఫుడ్ నీకు నచ్చుండదు కదా అది సమస్య కాదు ఒక్కోసారి మామూలు భోజనం కంటే పాలేనయో నేను మీకు భోజనం రెడీ చేస్తాను లోపలికి రండి నమస్కారం నేను ఒకసారి మీ ఇంటికి వచ్చాను భోజనం కూడా చేశాను ఆవకాయ పులిహోర సాంబారు వేడి వేడి సొంటి కషాయం అబ్బో మర్చిపోలేం అల్టిమేట్ అనాలి వీడి జీవితంలో మొదటిసారి వెజిటేరియన్ తిన్నది ఆ రోజే గోవిందు అయ్యా నేను ఇప్పుడే ఆ వంటగదిని చూడాలి అలాగే నువ్వేం ఉద్ధరించావో చూస్తేనేగా నాకు తెలిసేది ఈ పనులు స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మనం ఒకరిని మీట్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని కలవాలి అని ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన ఆ పిల్లో ఇలా పెట్టు అమ్మా నాన్న ఇంకా కొంతమంది ముఖ్యమైన వాళ్ళు మిమ్మల్ని కలవాలని వచ్చారు కళ్ళు తెరిచి చూడండి మిమ్మల్ని ఎలాగైనా కలవాలి అని ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూశారు ప్రసాద్ గారు పోయిన నెల వరకు కొద్దిగా మాట్లాడేవారు ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలంటే రాసి చూపిస్తారు ఆయనకేమైంది రెండు సంవత్సరాల క్రితం రెండేళ్లు కాదు పోయిన మేలో అవును అందరూ ఇక్కడ సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ టీ తాగుతున్నాం ఉన్నట్టుండి ఆయన చేతిలో ఉన్న కప్పు కింద పడిపోయింది ఆయన పడిపోయారు నోరు ఒక పక్కకి లాగేసింది ఇక్కడున్న డాక్టర్స్ చాలామంది తెలియటం వల్ల వెంటనే మెడికల్ కేర్ అందింది ఆయనకి ఆయుర్వేదం ఏమైనా సిక్స్ మంత్స్గా ఇస్తున్నాం ఆయన కుడి చేయి పనిచేస్తుంది అంటే వాటి వల్లే ఏయిన్ కోసమే పెళ్లి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఓహో వాళ్ళ ఆవిడ షీజ్ నోమో ఏంటి ఆవిడ చనిపోయి మూడేళ్ళు అయింది ఆ తర్వాతే ఈయనకిలా ఉండండి ఆ రోజుల్లో ఈయన చెల్లెలు పెళ్లికి మీరే వంట చేశారట చెప్తున్నారు ఓ తిరుపతిలో ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఆ వంటకాల రుచి ఇప్పటికీ గుర్తుందట ఈశ్వర ఏంటో చెప్పండి వీరి ఆశీర్వాదం తీసుకోమంటున్నారు ఓహో కాళ్ళకి నమస్కరించాలి చా 
వీళ్ళు ఇంకా రాలేదంట్రా ట్రాఫిక్లో ఎక్కడైనా ఇరుక్కుని ఉంటారు ట్రాఫిక్ ఉంటుందని తెలీదా వాళ్ళకి హలో ఎక్కడున్నారు త్వరగా వచ్చావన్ రా లేదంటే మేము వెళ్ళిపోతాం రే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వచ్చేసారు వాడు వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి త్వరగా రమ్మని రా ఓకే ఓకే మరి మిగతా వాళ్ళు సరే సరే అయితే త్వరగా రా వాళ్ళు వచ్చేస్తారులేరా నువ్వు తీసుకోవేంట్రా అయ్యయ్యో మత్తెక్కిందంటే నాన్నేమీ అనరు అమ్మ ఊరుకోదు బీర్ కొడితే మత్తెక్కుతుందా ఆహా ఆఫీస్ నుంచి కాల్ యా ఏంట్ర జీత్ ఓహో అలాగా దాని సంగతి నేను చూసుకుంటానులే నీకు చెప్పిన పని చేయవయ్యా రే ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు ఇంకా మొదలెట్లేదా రే అక్కడ చూసావా వాడే మేనన్ గారి ఉడిపి సన్నీన్లా ఎవరు అరుగో అటు తిరిగి కూర్చున్నాడు చూడు బ్లాక్ టీషర్ట్ బ్లాక్ హ్యాట్ తనతో ఉన్నది ఎవరు అది నాకు తెలీదు ఆ లక్కీ గైని ఓసారి నేను కలవాలరా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయి అయ్యయ్యో నువ్వు అక్కడవి వాడికి నేను గుర్తున్నానో లేదో వన్ మినిట్ రే రే నాకు తెలుసురా ఈ పార్టీ నువ్వు చెప్పిన వాడు వీడేనా మరి మేనన్ గారే నాకు పరిచయం చేశారు నాకు వీడు బాగా తెలుసురా మా బాస్కో బంగ్లా ఉంది అక్కడ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది తను ఇరాన్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వీడు ఎలాగో సెట్ అయ్యారు తన కోసం తరచూ వీడు అక్కడికి వచ్చేవాడ్రా చాలా చోట్ల వాళ్ళు కలిసి తిరగడం చూశాను రా వాళ్ళిద్దరూ ఒకే ఇంట్లో కలుస్తున్నారని కూడా విన్నాను రా రే ఇవిట్లో నువ్వు అనేది వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళి అయిండొచ్చు లేదంటే లివింగ్ టుగెదర్ అయిండొచ్చు ఏది ఏమైనా వీడదో రకం రే నువ్వు తెలియదా వాగుతున్నట్టున్నావు రే నాకా నాకు తెలీదా నాకు బొడ్డు కోసిన నర్సుమొహం కూడా నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుందిరా నాకు చెప్పకు నువ్వెందుకు ఇంత టెన్షన్ అవుతున్నావు వాడు నీ చెల్లెలు మొగుడో లేకపోతే నీ అన్నో తమ్ముడో కాదుగా అది కాదు మేనన్ గారికి ఆయన కూతురికి ఈ విషయాలు తెలుసా తెలుసుండొచ్చు లేదా తెలియకపోయిండొచ్చు ఈ డబ్బున్న వాళ్ళ లాజిక్లన్నీ మనకు అర్థం కావుమావా ఏంట్రా చాలా డీప్గా థింక్ చేస్తున్నట్టున్నావు నాకెందుకో కష్టంగా ఉందిరా ఆ జానకి ఇక్కడ చదువుకున్న అమ్మాయి అయినా ఇండియన్ అమ్మాయిలాగా నడుచుకుంటోంది పైగా మేనన్ గారు చాలా మంచివర్రా ఆయనకి ఇలాంటి వాడే దొరికాడా రే ఒకవేళ ఆ అమ్మాయికి వీడు డైవర్స్ ఇచ్చిండొచ్చు కదా కొంతమంది అమ్మాయిలకి అటువంటి పాస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలాంటి వాడు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చూసి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోర్రా ఇవన్నీ ఇక్కడ చాలా కామన్ రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని దొంగచాటుక బతికే వాళ్ళెందరో నాకు తెలుసురా వచ్చిన పని సవ్యంగా చేయడానికి మీ నాన్నగారికి హెల్ప్ చేయి చాలు మేనన్ సారిస్తానన్న ఉద్యోగాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకో నిజాయితీగా నీ పని చేయి అది తప్ప నువ్వు ఇంకేమీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించకు రే పుణుకులు ఏంట్రా అలా ఎత్తేసావు ఓరి నాయన దద్దో జనంలో ఉన్నావు అదరు కొట్టేసావురా
నేనప్పుడే మీ అమ్మకి చెప్పి చూశాను అడిగి చూడు ఈ పెళ్లిలో ఏదో ఒక అభిషేకం నాకు అప్పుడే తోచింది అది కరెక్టే అనుకోండి నాకు తెలిసిన విషయాలు మేనాన్ గారికి నేను చెప్పాలి కదా నువ్వు చెప్పి ఆ ఒక్క కారణం వల్ల ఈ పెళ్లి ఆగిందంటే ఒక అమ్మాయి జీవితాంతం ఆ నరకం అనుభవించడం కంటే చెప్పేయచ్చు కదా నువ్వు ఈ విషయాలన్నీ విన్నవే కానీ అది నూటికి నూరు పాలు నిజమని నువ్వు చెప్పగలవా అంతేకాదు ఆ అమ్మాయి వాళ్ల నాన్న ఈ ఊళ్ళు చాలా ధనవంతుడు కాబట్టి వాళ్ల సర్కిల్లో ఎన్క్వైరీ చేసిన తర్వాతే అతన్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంటాడు ఈ కాలం పిల్లలు కదండి కొంచెం చిలిపి వేషాలు వేస్తారు అదే పెళ్ళైపోతే అన్ని సర్దుకుంటాయి రే మనం ఇలా మంచిగా ఆలోచిద్దాం రా ఆయన చాలా మంచివాడు ఆ అమ్మాయి కూడా మంచిదే ఆ దేవుడు తోడుంటాడు నువ్వు విన్నవని అబద్ధాలు కావాలి అని దేవుణ్ణి వేడుకుందాం జానకి ఏంటి నీకు మను ఎంతకాలంగా తెలుసు మను నీ ఉడ్బి ఉన్నారు కదా మను ఓ మను నాకు చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు వాళ్ళ నాన్న మా నాన్న బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎన్నో ఏళ్లుగా మేము ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నాం ఈ మ్యారేజ్ అరేంజ్డేనా లేకపోతే లవ్ మ్యారేజా ఏంటి ఇంటర్వ్యూ నా ఇది అదేం కాదు నేను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన వాడినే కదా ఇటువంటి విషయాలు ముందే తెలుసుకోవడం మంచిదని మనోని నేను యాంగిల్లో చూడలేదు తనొక ఫ్రెండ్ యాక్చువల్గా ఇంట్లో అందరూ చేసుకోమన్నప్పుడే నేను తనని మరో యాంగిల్లో చూడడం మొదలు పెట్టాను మనో గురించే అడుగుతున్నారు మేము లవ్వసా అని కాదని తను చెప్తుంది కానీ లవ్ ఉంది ఫోన్ తీస్తే కట్ చేయరు వీళ్ళ మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి అమెరికాకి హయ్యర్ స్టడీస్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఆయన స్టైల్ ఇంకోలా ఉంది అది నాకు నచ్చలేదు బాలు అందుకే గొడవలు మొదలు పెట్టిన స్పీడ్ లోనే ఆ ఫైట్ ఆగిపోతుంది కదా హీస్ అ ట్రావెల్ ఫ్రీక్ అప్పుడప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళుతూ ఉంటాడు రెండు మూడు రోజులైనా ఫోనే తీడు అప్పుడు నేను బాగా రియాక్ట్ అవుతాను సరేలే పెళ్ళైపోనివ్వండి అప్పుడు దారికి తెచ్చుకుంటాను ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటుందా అయ్యో అంత వయసు లేదు వయసు కాదు మీ షర్ట్ సైజ్ అడిగాను అదెందుకు కొనడానికి నాకా షర్టా నాకు షర్ట్ ఏం వద్దు వెళ్ళి అంకుల్ తో చెప్పండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను అయినా తనేం చెప్తుంది నాకు షర్ట్ ఏం వద్దు వంట చేసే వాళ్ళకి వస్త్రదానం చేయాలని మా నాన్న చెప్పారు అదేదో ఒక ఆచారం అట అయితే నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళకి కొనండి నాకొద్దు ఫస్ట్ వచ్చింది మీరేగా మీకు నచ్చిన డ్రెస్ కొనివ్వాలని డాడీ ఆర్డర్ వేశారు తన్ను పెట్టుకోండి అమ్మ తల్లి కాపాడు ప్రారంభిద్దాం ప్రారంభిద్దాం కేశవ సాంబాలోకి కూరగాయలు తరుగు త్వరగా మా అమ్మాయి మొదటి దక్షిణ మీరు తీసుకోవాలి ఆయనకి ఇవ్వమ్మా ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకో చల్లగా ఉండు ఇక మీరే అన్ని చూసుకోవాలి ఇక మేము బయలుదేరొచ్చా ఇక్కడ పనులు జరుగుతాయి 
ఉదయం టిఫిన్కే ఇప్పుడు రెడీ చేస్తున్నా మధ్యాహ్నానికి కొంచెం లేట్ గా మొదలు పెడతాం ఏమైనా అవసరమే ఏమీ వద్దు మీరు వెళ్లి పనులు చూసుకోండి వెళ్ళమ్మా వెళ్ళమ్మా ఆ అమ్మాయిని ఆశీర్వదిస్తున్నప్పుడు నా మనసు వణికింది ఆ పిల్లని ఏమని ఆశీర్వదించగలను అయినా కూడా అంతా ఆ దేవుడే చూసుకుంటాడని మనసులో అనుకుని నేను దీవించాను గోవిందు అమ్మా నేను ఇక్కడుంటే నాకు బోర్ కొడుతుంది నేను బయటికి వెళ్ళొస్తాను త్వరగా వచ్చేయండి మీ నాన్న వెతుకుతారు అయ్యో పక్క వీధి వరకే ఓహో రే నీకు బిస్కి అస్సలు అలవాట్లేదురా మీ నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు ఇరుక్కుంటా రే ఆ అమ్మాయి మొహం నా మనసులోంచి పోవడం లేదు ఆహా ద్రోహం రా ద్రోహం రా ఇది నువ్వు విస్కీని కొట్టి మీ నాన్నగారి ముందు వాంతులు చేసుకున్నావు అనుకో అది కరెక్ట్ అయిపోతుందా ఆ కుటుంబానికి ఈ విధంగా జరగడానికి వీల్లేదు రే నేను నిన్ను అడగనా అడగరా అనుకోకు నీకు అందిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ అయి ఉంటేను మనకు విషయం తెలియకపోతే ఎవరి గురించి తప్పుగా మాట్లాడకూడదు అలాంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ నాకు ఉంది పైగా నేను ఎంక్వైరీ చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాకే నేను నీకు చెప్పాను అలవాటు లేని బ్రాండ్ ని ఎక్కువగా తాకూడదు నీకు ఇప్పటికే మంది ఎక్కువైంది రా వెళ్దాం వచ్చి కాసేపు కూర్చోండి ఇవన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎలా చూసుకుంటున్నారో తెలుస్తుందిగా గోవిందు గోవిందు ఏమిటండి కొంచెం నీళ్లు తీసుకురా తెస్తాను నీళ్లు ఇవ్వండి నీళ్లు అలా నుంచోకు దానిలో పోయి అలాగే ఏ కొలత ఉండొద్దు పోయిమంటే అలా పోసేయడమేనా నువ్వేం చేస్తున్నావు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాను పప్పు కడుగుతున్నాను వెళ్ళి ఆ పని చెయ్యి వెళ్ళు మర్చిపోయాను ఇంతకు మించి నువ్వు తాగావంటే కింద పడతావు అయ్యో ఇంట్లోంచి కాల్ రావు అయ్యో నా సంగతి చెప్పకు ఓకే ఓకే హలో ఏంటి అవునా ఓకే రే బాలు రా త్వరగా వెళ్ళాలి ఏంట్రా బీపీ కొంచెం హైగా ఉందన్నారు నేను వర్గీస్తో మాట్లాడాను ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా కిడ్నీ హార్ట్ అటువంటివి లేదు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని ఆవిడ చెప్పారు వర్క్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇలా అవుతుందని చెప్పారు కూర్చోండి ఇవన్నీ ఇచ్చారుగా ఇచ్చామండి ఇది ఆయన లేచి నార్మల్ అయిన తర్వాత ఇస్తే చాలు డాక్టర్ వర్గీస్ కూడా అదేగా చెప్పారు భయపడకండి ఇంకో అరగంట పడుకొనివ్వండి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి నువ్వు కిందకి వెళ్ళు గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అలాగేనండి ఏమండి నేను కిందకి వెళ్తాను నువ్వెళ్ళు కింద పడి చేతి కానీ కాలు కానీ ఆయనకేం కాలేదు ప్రెషర్ రేజ్ అయింది హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేయొచ్చుగా అంత అవసరం అయితే నేనే తీసుకెళ్తానుగా ఒక సెడేషన్ ఇచ్చాను ఆ మైకంలో ఉన్నారు 
ఇంకేమైనాటు <laughs> మనం ఏం చేయగలం గోవింద్ గారు ఈ పరిస్థితిలో నాన్న ఇక్కడికి రావడం అంటే కుదరదు పళ్ళన్నీ నేను చూసుకుంటాను కానీ చివరిలో మీ నాన్నగారి ఫైనల్ టచ్ ఒకటి ఉంటుంది అది నాకు తెలీదు
నేను నేనే ఉండేను మీ నాన్న పేరు కాపాడేవరా ఈశ్వర చాలు నాన్న నాకు ఇది చాలు మీ ఆశీర్వాదం చాలు అమ్మా ఇక మీ ఇద్దరికి టెన్షన్ వద్దు ఇద్దరు ఈ రూమ్ లోనే రెస్ట్ తీసుకోండి నేను గోవింద్ గారు కలిసి మిగిలిన విషయాలని చూసుకుంటాం ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు నువ్వు ఫోన్ నాన్నకి ఇక్కడ జరిగింది కొంప తీసి కల కాదు కదా త్వరబడు త్వరబడు ఈ వంటశాల పిలిచేరా మొదలెట్టు ఘుమ ఘుమ తోరగా వే గాలి ముక్కలే అదిరిపోవాలి ఆ ముక్కులే ఆ ముక్కులే కూర కూరకో కొత్త రుచులనే చూపగా లొట్టలు వేస్తూ లాగించాలి ఆ బురాబురంటూ వచ్చిన నిగ్గులే అదిగులే బంధుమిత్ర సపరివారంగా వచ్చి బిందును ఆరగించండి నాకేం కాలేదు నాకేం కాలేదు పనులు కానివ్వండి కానివ్వండి వంటగదంటే అది ఇలాగే ఉండాలి ఏదైనా మాడినా చివిడినా ఏం జరిగినా నాకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ అన్ని పక్కాగా ఉన్నాయి ఇప్పుడే మా అందరికి ఎంతో ప్రశాంతంగా నాకు అలాగే ఉంది అక్కడి నుంచి వంటకి పెద్ద ముఠా బయలుదేరి వచ్చాం పేరు చెడిపోతే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి నాన్న మీరు లేచి నడుస్తున్నారా నడవడమా కావాలంటే పరిగెడతాను చూస్తావా చూడండి వీడు పదో తరగతి వరకు నాతో వచ్చి చిన్న చిన్న విషయాలు అడిగి తెలుసుకునేవాడే తప్ప వీడికి నేను ఏమీ నేర్పలేదు ఎందుకు నేర్పించాలి చూసి విని తెలుసుకోవడమే అన్నిటికంటే పెద్ద చదువు ఈయన తెలుసుకున్నారు మేము తప్పించుకున్నాం నేను మీకు తాగడానికి ఉన్నతేస్తాను మీరు ఇండియాకు వచ్చి అడిగినందువల్లే నేను ఇక్కడికి రావడానికి ఒప్పుకున్నాను కానీ మా వాడి జీవితంలో ఇదొక టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని నేను అసలు ఊహించనే లేదు అందుకు మీకు థ్యాంక్సో కృతజ్ఞతలో ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు ఆ దేవుడి అనుగ్రహం అంటూ ఉంటే అంతా మంచే జరుగుతుందంటారు ఇక బాలుని మనం ఇలాగే వదిలేకూడదు అంటే మీ దారిలోనే తను కూడా వెళ్లాలంటున్నాను సార్ బాలకివ్వు వేడిగా ఉంది పాయసం 
దీన్ని ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అదే ఇందులోని హైలైట్ ఇప్పుడే మీ నాన్నతో మాట్లాడాను నిన్నకు ఊరికి పంపించేది లేదు నువ్విక్కడే ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవచ్చు నీకు మీనన్ సపోర్ట్గా ఉంటారు నా హెల్ప్ ఉంటుంది రెస్టారెంట్ పేరేంటో చెప్పనా రసం 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 చాలా మంచి పేరు బాలు రసం అనే రెస్టారెంట్ ని ప్రారంభించారు ఇది ఏడాది క్రితం జరిగింది మేనన్ గారి కూతురు జాను జాను పెళ్లి రేపు అనగా అంతకు ముందు రోజు రాత్రి ఇక మీదట అన్ని తనే చూసుకుంటాడు మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి ఆ సరే నేను ఇక్కడే ఉంటా సరే మీరు మా అందరి పరువు కాపాడారు వన్ మినిట్ ఆ చెప్పండి సార్ నేను మీకు విషయం చెప్పాలి ఏంటి కొంచెం పర్సనల్ పర్సనల్ అలాగే ఆ మేనన్ మీరు వెళ్ళండి నేను అలాగే ఏంటి ఇక్కడ పనులన్నీ దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నా కూడా మనసులో గిల్టీ ఫీలింగ్ నాకు కొన్ని విషయాలు తెలిసాయి నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను మా నాన్నగారికి ఒక్కరికే చెప్పగలను బట్ చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు మేనన్ గారికి కూడా చెప్పలేకపోతున్నాను నాకు ఆయనతో అంత పరిచయం లేదు ధైర్యం లేదు కానీ మీరు అందరికీ బాగా కావలసిన వారు అందుకే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు కొంచెం వినాలి దీన్ని ఒకసారి చూడండి తొలకరి వయసున ఎందుకే వగలు కాలువరి కై విరిసే వయసు విరహవీనగ పలికే మనసా చెప్పలేనా తొలకరి వయసున ఎందుకే వగలు కాలువరి కై విరిసే వయసు విరహవీనగ పలికే అదర 
Excellent. Sir, it's our new trend. It all comes from India. Then I'll go with this trend. <laughs> mm, what's your color preference? I like all colors. Let's go with red. You know why? Red is the color of love. I think you are a very romantic person. <laughs> That's what people say. <laughs> <laughs> okay, job will take care of other things. Is that okay? Yeah, it's my honor to design your villa. Hmm. Mm -hmm. Uh, I have seen some of your films. Uh, but I'm sorry, I don't remember the names of the movies. My films? Yes, my friend Manu has so many of your movies. He's from your place, Kerala. <laughs> Where is he? Uh, he's busy designing our wedding. You know, we should marry before the baby comes out. Can I take a picture with you? Yeah, yeah, sure. Uh, could you? Okay, okay. Come. Uh, Thank you. Uh, can I take a picture with you? Oh yeah, sure. <laughs> <laughs> one more. Take one. More. Okay. Thank you. You're welcome. God bless you. <laughs> Thank you. Thank you. సార్ ముఖ్యమైన విషయం ఏదో నా ముఖ్యమైన విషయం కాదు చాలా ముఖ్యమైన విషయం కూర్చో డ్రింక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అలవాట్లేదా అది కాదు బ్యాచులర్ పార్టీ జరుగుతోంది ఇక్కడే స్టార్ట్ చేస్తే పెళ్లికి నన్ను మోసుకెళ్లాల్సిందే నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు చేసుకోబోయే అమ్మాయి నాకు కూతురు లాంటిది తన జీవితంలో గొప్ప శుభకార్యం జరగబోయేది రేపే అవునా కానీ నాకిప్పుడు ఒక విషయం తెలియాలి ఐ నో మను యు ఆర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సో ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ట్రూత్ Do you know this girl? Do you know this girl? No. 
हुस दिस Is this me? How? This is cheating. Yes. This is cheating. Yevaru tanu. I don't know. This is Moff. Tan evaru niku telida. No. Hey. Kocho. Sit down. Naaku inko roopam undi. నన్ను సినిమాల్లోనే నువ్వు కోపంగా చూసుంటావు అవసరమైతే నిజంగా కూడా నేను కోపడగలను నీకు తను తెలీదు ఐ నో బట్ వీఆర్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్సా ఈ రోజు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను తనతో నేను మాట్లాడాను అండ్ సీఈస్ క్యారింగ్ యువర్ బేబీ ఒకే ఒక ఫోన్ కాల్ పోలీసుకి ఫోన్ చేస్తే చాలు నువ్వు జీవితాంతం జైల్లోనే ఉండాలి ఫర్ చీటింగ్ మనం ఎంతమందిని ఇలా చీట్ చేస్తూ ఉంటా అందువల్ల ఎందరి జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయో తెలుసా మనం జీవితం ఓ పండగ యూ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ కానీ అందుకని మిగతా వారిని మనం ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు మనం నీ వయసు వల్ల లేక నీ స్పీడ్ వల్ల ఇలా జరిగిపోయింది నీకు సరిదిద్దుకునే టైం ఉంది నేను కావాలంటే తను అవాయిడ్ చేస్తాను అవాయిడ్ చేస్తావా అయితే పెళ్లి తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే జానుని అవాయిడ్ చేయవని ఏంటి గ్యారంటీ ఇప్పుడు నీకు ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి ఇక తనే నీ జీవితం తర్వాత డబ్బు బిజినెస్ చేయడానికి డౌరీ గాను మేనన్ గారు నీకు చాలా డబ్బు ఇచ్చారని నాకు తెలుసు ఆ డబ్బు నువ్వేం తిరిగి వద్దు అదంతా నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడు రేపు జరగాల్సిన పెళ్లి విషయం అది మనం ఒకటి అనుకుంటే ఆ పైవాడు ఇంకొకటి అనుకుంటాడు ఆ విషయాన్ని నేను చూసుకుంటాను ఇది ఎవరికి తెలియకూడదు నువ్వు బయలుదేరు జరిగిన విషయాలన్నీ విని ఇక్కడున్న ధైర్యవంతులు మీనాన్ గారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు జాను వాళ్ళమ్మను పట్టుకుని ఏడ్చింది పెళ్లికి వచ్చిన వారందరూ షాక్ అయిపోయారు పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో నిశ్చయించబడతాయి ఆ మాట నూటికి నూరు పాళ్లు నిజమన్నట్టుగానే జాను పెళ్లి త్వరలో జరగబోతోంది జాను కోసం నేను కురాన్ని చూశాను ఈ రోజు వాళ్ల నిశ్చితార్థం జరగబోతోంది జను రామ్మ పెళ్లి కొడుకు గారు మీరు రండి థ్యాంక్ యూ సార్ వీళ్లే నేను చెప్పిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు
ಸರಸ ಸರಸ ರೇ ವಿರಸ ವಿರಸ ರೇ ಸರಸ ವಿರಸ ವಿರಸ ಸರಸ ರೇ ಅತಿರುಚಿಕರ ಸಾಂಬಾರಿ ದಿಲೆ ನನ ಭೀಮ ಪಾಕಮು ನನ ಭೀಮ ಪಾಕಮು ಮೂರು ರಿಂಚು ನನ ಭೀಮ ಪಾಕಮು ತ್ವರಬಡು ತ್ವರಬಡು ಈ ಬಟ್ಟಶಾಲ ಪಿಲಿಚೆರ ಮೊದಲೆಟ್ಟು ಘುಮ ಘುಮ ಮತಿ ಚಿಡೆ ಮಧುರ ಭಾಸನೆ ಇದೆ 